అందరికీ నమస్కారం ఇండియన్ కిచెన్ దేశీయ వంటకాలకి స్వాగతం సుస్వాగతం ప్రతి వారం పసంద్ అయిన వంటలు వెరైటీ వంటలు మిగతా ప్రాంతాలకి చెందిన మంచి మంచి వంటల్ని మీకు పరిచయం చేస్తున్నాం కదండి మరి అటు వెళ్ళు ఇటు వెళ్ళి ఇటు వెళ్ళి ఏం చేస్తామంటే ఇప్పుడు తెలుగు వంటలు మళ్ళీ రుచి చూపించడానికి తెలుగు రాష్ట్రాల వంటలను పరిచయం చేయడానికి రెడీగా ఉన్నాం అంటే ఇది సంక్రాంతి టైం కదండి ఈ టైంలో మనం తెలుగు వంటలు పరిచయం చేస్తే ఇండియన్ కిచెన్ మరింత కలర్ఫుల్గా ఉంటుంది అనిపించింది అందుకే ఆ టేస్ట్ని మరోసారి మీ అందరికీ గుర్తు చేయడానికి ఈ వారం అంతా తెలుగు వంటల్ని ప్లాన్ చేసాం మరి ఈ రోజు మనకి చక్కటి తెలుగు వంటల్ని పరిచయం చేయడానికి గమ్యా సెట్కి రాబోతున్నారు వెల్కమ్ చెప్పేద్దాం హాయ్ గమ్యా హాయ్ అండి వెల్కమ్ టు ఇండియన్ కిచెన్ దేశీయ వంటకాలు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఎలా ఉన్నావు గమ్యా బాగున్నాను మీరు ఎలా ఉన్నారు సూపర్ సో మరి గమ్యా తెలుగు వంటలు పరిచయం చేయడానికి వచ్చేసావు అవును తెలుగు అమ్మాయివి ఎస్ కానీ మోడర్న్ గా ఉన్నావు అంటే తెలుగు అమ్మాయిలు మోడర్న్ గా ఉండరా అని అనుకోవచ్చు తెలుగు అమ్మాయిలు సూపర్ మోడర్న్ గా ఉంటారు బట్ అయినా ఆ తెలుగు అన్నది కనిపిస్తుంది ఇలా హెయిర్ లోని అలా బొట్టులోని అనమాట సో మరి తెలుగు వంటలు పరిచయం చేయడానికి సెట్ కు వచ్చావంటే నీకు బాగా వచ్చి ఉండాలి చూడటానికి చిన్న అమ్మాయిలా కనిపిస్తున్నావు యూ నో కుకింగ్ ఎస్ ఐ నో కుకింగ్ చిన్నప్పటి నుండి మమ్మీ ఏదైనా చేస్తా ఉంటే చూస్తూ చూస్తూ ఇలా ఓకే ఇది బాగుంది ఇది బాగుంది చేస్తే ఇంట్రెస్ట్ ఉండేది సో అలా కొంచెం కొంచెం అని నేర్చుకున్నాను అండ్ చేస్తూ ఉంటాను ఏదైనా పండుగ వస్తే ఏదైనా ఫంక్షన్ వస్తే కానీ ఏదైనా వెరైటీ వంటకాలు ఏదైనా చేస్తూ ఉంటే కూడా అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉంటాను ఏదైనా నాకు వెరైటీగా ఉంటే చాలా ఇష్టం ఓకే మాకు కూడా వెరైటీవే కావాలన్నమాట మేము కూడా షోలో అన్ని వెరైటీగా పరిచయం చేస్తాం ఇప్పుడు నేను తెలుగు రాష్ట్రాల్లో వంటల్ని పరిచయం చేస్తున్నా అన్నాం కదా అవును అంటే చాలా మంది అనుకోవచ్చు నేను తెలుగు వాళ్ళే కదా ఎక్కువగా ఈ ప్రోగ్రామ్ ఫాలో అవుతూ ఉంటారు తెలుగు వంటలు అన్ని మాకు వచ్చు కదా అని లేదండి అసలు మీ ఇంట్లో మీరు రెగ్యులర్ గా చేసుకునే వంటలు మీరు కాస్త పక్కూరికి వెళ్ళారు అనుకోండి వాళ్ళు తెలియవి అంటారు మాకు రావంటారు లేకపోతే మేము చేసుకోము అవి అంటారు ఇంటి ఇంటికి కూడా వంటలు మారిపోతాయి రుచులు కూడా మారిపోతాయి ఎలా ఇంటికి ఒక స్టవ్ ఉంటుందో అలా రుచులు కూడా డిఫరెంట్ గా ఉంటాయి చేసే పద్ధతి విధానం కూడా డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది కరెక్ట్ కదా అవును సో అందుకే మీకు తెలియకపోవచ్చు మీకు తెలిసి ఉండొచ్చు మీరు మర్చిపోయి ఉండొచ్చు మరి అలాంటి వంటలు పరిచయం చేయబోతాం సో యూ నో కుకింగ్ కదా ఐ నో ఈటింగ్ వాటర్ కాంబినేషన్ ఈ రోజు చేయబోయేది అరటి పువ్వు వడియాల అరటి పువ్వు వడియాల అన్న వంట చూసారా ఎంత వెరైటీ వంట ఎంత మందికి తెలిసి చెప్పండి వంట తెలీదా చూద్దాం కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏంటి ఎలా తయారు చేసుకోవాలి ఇప్పుడు చూసేద్దాం ఓకే ఈ రెసిపీకి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ రెడీగా ఉన్నాయి సో ఈ వడియాల్ని ఇది ఇలా ఇవి మీరు బాగా ఎక్కువ వండుకుంటారా ఎక్కువగా కాదు కానీ అప్పుడప్పుడు ఆంధ్ర సైడ్ అంటే తెలుగు రాష్ట్రాల రెండింటిలోని కూడా వీటిని బాగా వాడుతారు వాడతారు దీన్ని చాలా రకాల కర్రీస్లో వేస్తారు టొమాటో కర్రీ ఎగ్ కర్రీ ఇలా రకరకాల కర్రీస్లో వేస్తారు అయితే ఈ రోజు మీరు వెరైటీగా అన్నంతో చూపించబోతున్నారు దీన్ని ఫస్ట్ ఏమైనా చేయాలా ఫ్రై చేయాలి ఓకే అవి ఇవి అన్ని తాలింపు వేయాలి ఓకే అయితే ఇది ఇటువైపు ఫ్రై చేద్దాం ఇటువైపు తాలింపు పెడదామా ఇవి గ్రేవీల్లో వేసి కుక్ చేస్తే ఇవి బాగా ఇలా ఉబ్బుతాయి కదా అప్పుడు ఇంకా టేస్టీగా టేస్టీగా ఉంటాయి ఓ తింటారా మీరు కూడా బాగా వీటిని అయితే అటువైపు అంతా కూడా జనరల్ గా ఈ ఊళ్ళలో ఇంట్లోనే వీటిని ఎండబెట్టి తయారు చేస్తారు అవును పిండి రుబ్బేసి వీటిని ఒక క్లాత్ మీద వేసేసి చూసావా చూసాను సినిమాలో చూసాను సినిమాలో చూసావా సినిమాలో చూసాను ఎక్కువ అంటే అక్కడనే సిటీల్లో పెరిగితే అసలు తెలియదు మేము కూడా ఎప్పుడైనా సమ్మర్ హాలిడేస్ స్కూల్లో వెళ్తే అక్కడ చేసి పెట్టేవారు అనమాట ఎండలో పెట్టేవారు అప్పుడు చూసేదాన్ని ఓకే ఇటువైపు ఆన్ చేసి ఇటువైపు ఆన్ చేసి అవి ఫ్రై అయ్యే లోపు మిగతా ప్రాసెస్ చేద్దాం ఓకే వాటిని నార్త్ ఇండియన్స్ నార్త్ లో ఎలా తింటారో చూసారా వెయిటింగ్ వడియాల్ని వడియాల్ని చూడలేదు చూడలేదా వాటిని ఇప్పుడు బాగా ఫ్రై చేస్తారు అవును మిక్సీలో వేసి పౌడర్ చేస్తారు అవును అంటే అవి ఫ్రై చేసాక కొంచెం ఎండిమిర్చి ఉంటుంది కదా ఎండిమిర్చి కూడా ఫ్రై చేసి దీన్ని ఎండిమిర్చిని కలిపి మిక్సీ పడతారు పౌడర్ లాగా వస్తుంది కదా మనం కందిపొడి ఎలా అన్నంలో వేసుకొని తింటాం అలా దాన్ని రైస్ లో మిక్స్ చేసి మిక్స్ చేసేస్తారా బాగుంది ఇది కూడా నార్త్ లో అంతా వాటిని అలా తింటారు ఓకే ఆవాలు జీలకర్ర పచ్చిశనగ పప్పు మినప్పప్పు వేసుకుంటున్నాం ఇంకా కొంచెం అల్లం వెళ్ళి
टमाटर ओके सो अरटेपू स्पेल अवन अरटेपू तो बोल वंटे अरटेपू वड़ू अरटेपूरा इंटर बार अरटेपूर स्पेषल लोकेशन उड़ता ओके कामन सो అయితే ఇంకా ఫ్రీ టైం లో ఏం చేస్తావ్ సింగింగ్ కాకుండా సింగింగ్ కాకుండా ఫ్రీ టైం లో అంటే ఎక్కువగా ఇది లేదు సర్ఫింగ్ ఏదైనా వీడియోస్ చూడడం కాని మూవీస్ చూడడం మూవీస్ కూడా చాలా ఇంట్రెస్ట్ చూస్తూ ఉంటాను అన్ని ఏం చేరుకున్నా నేను ఇంజనీరింగ్ చేశాను ఆహా అయిపోయింది అదే ఫీల్ లో వర్క్ చేస్తున్నావా లేదు డిజిటల్ మార్కెటింగ్ లో చేస్తున్నాను ఎందుకు మరి ఇంజనీరింగ్ నచ్చలేదా ఆ నచ్చలేదని కాదు जिटल मार्केटिंग चाल इंट्रस्ट चा भूम प्लस इंट्रस्ट अभी जॉब वो नईन टू फाइव जॉब अंत अंदर की अद बोरी डेस्क जॉब अने इंट्रस्ट हाँ लेदा ब्रांडते अडवर्टिंग की సొల్యూషన్స్ ఇస్తాము మార్కెటింగ్ కి ఓకే క్రియేటివ్ క్రియేటివ్ సైడ్ చాలా బాగుంటుంది ఓకే సో యు ఆర్ వెరీ క్రియేటివ్ ఆ అవును ఇష్టం అది కూడా ఒకటి ఓకే ఆ అతే లైక్ సటర్డే సండే సాఫ్ అయినా సటర్డే సండే ఎక్కడికి వెళ్తుంటావ్ సటర్డే సండే సటర్డే సండే రిలాక్స్ అవుతాను నాకు ఇంట్లో ఉండడం అంటే చాలా ఇష్టం ఎక్కువ అంటే ఇంట్లోనే ఉంటాను ఏదైనా బయటికి వెళ్తా అంటే అలా షాపింగ్ కి వెళ్ళేసి వచ్చేస్తాను షాపింగ్ కంటే కూడా చాలా బాగా ఉన్నారు अंतना सो मिस्टा ओके मरी रईस को बागने सॉर्टी कदा ये अंत अलागो कुक रईस मे मिस्पे वड़िया इंकेना मन सर इंकेदा को अभी वेस अभी वे सो टमाटो अरटे पुव पचिमिर्चि एंड मिर्ची पो उ करवेपाक दाखिल ओनली उप जस्ट फ्रई वि रेडी आई पेंट रेडी आई पेंट नहीं सर्विंग बोल रही इधर इंटर लो इधर मिक्स ही है ना इधर पहना बेस कुंटे में इंचा क्रंची का वस्तु ओके तो गाइस वाह जैसे स्टान ओके सर्विंग बोल लिखड़े आंधे ओके यानी फ्राई जैसे तच्छे सब रेसीपी रेडी आई दी कावास पदार्थ तयारी विधान मरकसार चूसे अरटे पुव वड़ियल अन्न की कावास पदार्थ मिनप वड़ियल कप अरटे पुव कप दिन्पून उपाय मुखल कप टोमाटो मुखल कप अल्लम पेस्ट टी स्पून पचिमिर्चि मुखल टी स्पून उप तगन नूने नाग टी स्पून उड़को अन्न कप पस पाव टी स्पून करवेपाक नाग रेबल एंड मिर्चि मूड अरटे पुव वड़ियल अन्न तैयार चेस्ट विधान मुझे पैन नूने वेसी अंदर मिनप वड़िया वेसी वे मो पैन पे नूने वेसी अंदर पोप दिन एंड मिर्ची करवेपाक अल्लमेल पेस्ट पचिमिर्चि मुखल उपाय मुखल वेसी वे तरह टोमाटो मुखल अरटे पुव पस वेसी बाग कल मग्गे आ तरवा 
ఉడికించుకున్న రైస్ కూడా వేసి బాగా మిక్స్ చేసుకొని ఉప్పు కూడా వేసి బాగా కలుపుకోవాలి ఆ తర్వాత రైస్ మిశ్రమాన్ని సర్వింగ్ బౌల్ లోకి తీసుకుని పై నుంచి వేయించి పెట్టుకున్న మినప వడియాల్ని వేసి గార్నిష్ చేసి సర్వ్ చేసుకుంటే అరటి పువ్వు వడియాల అన్నం రెడీ ఈ రెసిపీకి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారీ విధానం మరోసారి చూసారు కదా మరి ఇప్పుడు నేను టేస్ట్ ఎలా ఉందో చెప్తాను టేస్ట్ చేద్దామా ఎస్ అరటి పువ్వు కొంచెం డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది కాస్త చాలా మంది చేదు వస్తుంది తినరు కూడా అవును అండ్ అలాగే ఇలా వడియాలు కర్రీ చేసుకోవడం చాలా మందికి తెలుసు కానీ ఇలా ఫ్రై చేసి వేయడం తెలియదు సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టేస్ట్ సంథింగ్ న్యూ సూపర్ గా ఉన్నాయి చాలా బాగున్నాయి పిల్లలు బాగా వస్తాయి ఇలా కంచిగా ఉంటే అదేదో స్నాక్ వేసి ఇచ్చారు చిప్స్ ఏవో వేసి ఇచ్చారు అనుకుని తినేస్తారు అండ్ అరటి పువ్వులో ఉన్న చేదు కూడా తెలియట్లేదు బాగుంది వెరీ టేస్టీ సో మరి నెక్స్ట్ టైం పర్చేస్ చేస్తున్నాం నెక్స్ట్ వచ్చేసి కోడి గుడ్డు అరటి దూట కూర ఓకే సో మరి కోడి గుడ్డు అరటి దూటతో కూర అంటే చాలా వెరైటీగా ఉంది కదా సో మరి దీనికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి కోడి గుడ్డు అందరూ వండుకుంటూ ఉంటారు సేమ్ ఒకటే లాగా కాకుండా డిఫరెంట్గా ఎవరైనా తయారు చేయాలి అనుకుంటే మాత్రం వాచ్ చేయండి మరి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఇప్పుడు చూద్దాం ఈ రెసిపీకి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ రెడీగా ఉన్నాయి సో ఎగ్స్ అండ్ అలాగే అరటి దూట ఎస్ అరటి దూటతో చాలా తక్కువ ఇంగ్రీడియంట్స్ వెరీ సింపుల్ వెరీ సింపుల్ చాచేత ఇటు ఇటు పెట్టుకుందాం ఓకే అంటే కొంచెం ఇటు ఫ్లేమ్ బాగా వస్తుంది ఓకే యా ఫస్ట్ ఏం వేయాలి ఫస్ట్ ఆయిల్ వేయాలి ఎగ్ ఇష్టమా ఇష్టం ఎగ్ లో అయితే ఎన్ని వెరైటీస్ చేసుకోవచ్చు చాలా సింపుల్ గా ఈజీగా అప్పటికప్పుడు ఏదైనా చేయాలి అంటే ఎగ్ ఫస్ట్ డిష్ ఆమ్లెట్ నేను నేర్చుకున్నది అది ఆమ్లెట్ రౌండ్ షేప్ లో అది తిప్పడం అది ఒక టాలెంట్ లాగా అనుకునేదాన్ని అచీవ్మెంట్ అది ఒకవేళ అది ఆమ్లెట్ రౌండ్ గా వచ్చి ఫ్లిప్ చేశానంటే అది అచీవ్మెంట్ అంతే అంటే దేనికనే చాలా కష్టంగా ఉంటాయి అవును కదా ఒక చిన్న ట్రిక్ ఉంటుంది అందులో అది ఎక్స్పీరియన్స్ తోనే వస్తుంది ఎవరైనా నేర్పిస్తే రాదు అది మనం చేస్తా ఉంటే ప్రాక్టీస్ అంటే కదా అందుకే ప్రాక్టీస్ సో ఇది వంట చేస్తూ ఒక పాట పాడచ్చు కదా షూర్ గా అండి ఓకే గాలి నిన్ను తాకిన నేను తాకు జ్ఞాపకం గులాబీలు పూసిన చిలిపి నవ్వు జ్ఞాపకం అలల పొంగి వానితే చలి నవ్వు జ్ఞాపకం మేఘమాల సాగితే మోహకడలు జ్ఞాపకం మనసు లేకపోతే మనిషి ఎందుకంట నువ్వు లేకపోతే బ్రతుకు దండగంట కనిపించవు అందించవో తోడు వెరీ నైస్ థ్యాంక్ యూ చాలా బాగుంది సో ఆయిల్ హీట్ అయిపోయిందండి ఇందులో తాలిం పిత్తులు వేసుకుందాం ఉల్లిపాయలు పచ్చిమిర్చి అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ అరటి దూట అరటి దూట ఇలా ముక్కలుగా కట్ చేసి వేసుకోవాలి వేసుకోవాలి అని ధనియాల పొడి ధనియాల పొడి ఓకే 
ఇది ఫ్రై అవుతుండగా అండి ఇంకో ప్యాన్ లో మనం ఎగ్స్ స్క్రాంబుల్ చేసి స్క్రాంబుల్ చేయడం వేరే ప్యాన్ వేరే ప్యాన్ ఓకే అయితే ఇది కుక్ అవ్వాలి కదా అవును పెట్టేది అది వెలిగించిన చాలా వెరైటీగా ఉంది గమ్య అవునండి గమ్యం ఎస్ డెస్టినేషన్ అంతేనా అంతే ఓకే మా మమ్మీ డాడీ డెస్టినేషన్ అయిపోయింది అన్నట్టు నేను థర్డ్ చైల్డ్ లాస్ట్ అయిపోయింది అక్కడనే అందుకే గమ్య అని పెట్టాను పేర్లు ఏంటి అన్నయ్య పేరు గౌతమ్ గౌరవ్ గమ్య ఓ అన్ని గా గా కలిసి వచ్చిందా మమ్మీ త్రీ జీస్ పెట్టుకుంది అలా ఓకే ఆయిల్ వేడైందా వేడి అవుతుంది ఓకే ఎప్పుడైనా అనిపించింది ఆ సిస్టర్ ఉంటే బాగుందని చాలా సార్లు అమ్మో ఇద్దరు అన్నలతో పెరగడం అంటే నేను కూడా అబ్బాయినా అనుకోవడం అంతే అలాగే అనిపిస్తుంది అలాగే అనిపిస్తుంది ఇలాగే లాస్ట్ నాకు చాలా సార్లు అనిపించేది చిన్నప్పుడు ఒక ఆడుకోవడానికైనా ఒక షాపింగ్ కెళ్ళడానికైనా ఒక మూవీ కెళ్ళడానికి షాపింగ్ అంతే మా ఇంట్లో ఎప్పుడు బ్యాట్లు బాల్లు సేమ్ అండి ఇవే కనిపించేటివి అండ్ నేను ఎప్పుడు ఫీల్డర్ బాల్ బౌలింగ్ దొరికేది కాదు బ్యాటింగ్ దొరికేది కాదు ఎప్పుడు ఫీల్డరే పోయి బాల్ తీసుకురావడం అంతే తప్ప ఆడుకుంటారు ఇంట్లో అబ్బాయిలు అంటే అన్నయ్యలు ఉండి మనం ఇంట్లో పెరిగితే విల్ బికమ్ వెరీ స్ట్రాంగ్ దాట్ ఈస్ ఫర్ షోర్ అవునా అనిపించింది ఓన్లీ అమ్మాయిలు ఉన్న ఇంట్లో అయితే అట్మాస్ఫియర్ వేరేలా ఉంటుంది సో బయటికి వచ్చినప్పుడు ఎవరితో మాట్లాడాలన్నా ఏమన్నా చేయండి ఒక ధైర్యం ఉంటుంది అన్నిటికీ ఒక అడ్వాంటేజ్ డిస్అడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది కానీ ఇంట్లో గర్ల్స్ ఉంటే డ్రెస్సెస్ ఎక్స్చేంజ్ చేసుకోవడం షాపింగ్ షాపింగ్ వెళ్ళడం ఉంటుంది ఇవన్నీ మిస్ అవుతాం ఆయిల్ హీట్ అయిపోయిందండి ఇప్పుడు ఎక్స్ ఈ గుడ్డును అలా కూడా విరగొట్టచ్చు అని నాకు ఇప్పటివరకు తెలియదు అంటే ఇలా పైన పెట్టి ఇలా కొట్టడమే తెలుసు నాకు ఇలాగే నేర్చుకున్నాను నేను ఓకే నైస్ టూ ఎగ్స్ స్క్రాంబుల్ చేయాలి కదా స్క్రాంబుల్ చేసుకుంటే ఓకే ఓకే సో మరి స్క్రాంబుల్డ్ ఎగ్ ఫ్రై అవుతుంది కదా ఇందులో ఏమైనా వేయాలా కొద్దిగా సాల్ట్ వేస్తే సార్ ఇప్పుడు ఇది సాల్ట్ వేసాక బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి అండ్ ఇది కుక్ అవ్వాలి అవును చూద్దామా ఇది ఎంతవరకు వచ్చిందో అరటి దూట బాగా మెత్తగా అవ్వాలంటే కుక్ చేసుకోవాలి కలిపిన ఒకసారి ఇది ఇది వేయచ్చా ఇది వేయ హే ఇదేదో చాలా వెరైటీగా ఉంది నేను ఎప్పుడు ఇలాంటి కర్రీని ఇది ఒక మిక్స్ ట్రై చేయలేదు అంటే దీనికున్న మసాలాస్ ఇప్పుడు ఎగ్ కి పడతాయి ఎగ్ ఎక్కి పడతాయి వాటర్ వేయద్దా ఆ అవసరం లేదండి మీకు కొంచెం గ్రేవీ ఇష్టం ఉంటే కొంచెం వేసుకొని గ్రేవీగా చేసుకోవచ్చు ఎక్కువ అంటే కర్రీ లాగా చేసుకున్నాం కాబట్టి ఇలాగే అంటే రోటీ కనుక్కుంటే కొంచెం గ్రేవీ అనుకుంటే కొంచెం గ్రేవీ రైస్ కి అయితే అయితే సరిపోతుంది వెరైటీ రెసిపీ రెడీగా ఉంది మరి దీనికి కావలసిన పదార్థాలు తయారీ విధానం మరొకసారి చూసేయండి కోడి గుడ్డు అరటి తూట కూరకి కావలసిన పదార్థాలు అరటి తూట ముక్కలు ఒక కప్పు గుడ్లు రెండు టొమాటో ముక్కలు ఒక కప్పు ఉల్లిపాయ ముక్కలు ఒక కప్పు పచ్చిమిర్చి ముక్కలు ఒక టీ స్పూన్ కరివేపాకు నాలుగు రెబ్బలు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఒక టీ స్పూన్ పోపు దినుసులు ఒక టీ స్పూన్ ఉప్పు తగినంత కారం పావు టీ స్పూన్ పసుపు పావు టీ స్పూన్ ధనియాల పొడి అర టీ స్పూన్ కోడి గుడ్డు అరటి తూట కూర తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా ప్యాన్ పెట్టి నూనె వేసి అందులో పోపు దినుసులు కరివేపాకు ఉల్లిపాయ ముక్కలు పచ్చిమిర్చి ముక్కలు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ టొమాటో ముక్కలు వేసి వేయించుకోవాలి తర్వాత అరటి దూట ముక్కలు పసుపు కారం ధనియాల పొడి వేసి బాగా కలిపి మూత పెట్టి మగ్గించుకోవాలి తర్వాత మరో ప్యాన్ లో నూనె వేసి గుడ్లని స్క్రాంబుల్ చేసి కొంచెం ఉప్పు వేసి ఫ్రై చేసుకోవాలి ఆఖరిలో స్క్రాంబుల్ చేసి పెట్టుకున్న గుడ్లని అరటి దూట కూరలో వేసి బాగా మిక్స్ చేసుకుని సర్వింగ్ బౌల్ లోకి తీసుకొని సర్వ్ చేసుకుంటే కోడి గుడ్డు అరటి దూట కూర రెడీ ఈ రెసిపీకి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారీ విధానం మరోసారి చూసారు కదా తీసి చేద్దాం స్పూన్స్ 
ఎప్పుడు చేసినట్టే వచ్చిందా చాలా బాగా వచ్చింది ఓకే సో మరి చూసారు కదండి వాళ్ళకి టూ రెసిపీస్ కూడా చాలా సింపుల్ గా ఈజీగా చాలా టేస్టీగా ఉన్నాయి తప్పకుండా ట్రై చేయండి సో గమ్య చాలా బాగున్నాయి రెండు రెసిపీస్ కూడా థ్యాంక్ యూ సో ఆఫీస్ వెళ్ళేటప్పుడు ఇలాంటివి ఏమైనా మమ్మీ ప్రిపేర్ చేస్తుంటారా అవును అంటే పాపం త్వరగా ప్రిపేర్ చేసి నీకు బాక్స్ ఇవ్వాలి కదా ఇవ్వాలి అని అది బాక్స్ లో ఉంటుంది మళ్ళీ మంచిగా రోటీతో పాటు కర్రీ చాలా బాగుంటుంది మీ ఇంట్లో ఏంటి ఎక్కువ రోటీ తింటారు రోటీ తింటారు ఎక్కువగా అండ్ లంచ్ లో కూడా టిఫిన్ బాక్స్ లో ఎప్పుడు రోటీ ఈజీ కాబట్టి రోటీ రోటీ ఏదైనా కర్రీ బ్రేక్ఫాస్ట్ బ్రేక్ఫాస్ట్ వచ్చేసి మహారాష్ట్ర వంటకాలు కొంచెం తీసుకున్నారు అదే ఉంటుంది దోశ ఇడ్లీలు కూడా ఉంటాయి అది పోహా పోహా మా ఇవన్నీ ఉంటాయి అన్ని ఓకే వెరైటీ అందులో కూడా అదే రోజు ఒకటి తింటే వస్తుందని డిన్నర్ అయితే ఫుల్ హెవీ అండి సో తెలుగు సినిమాలో ఏ సినిమాలు ఎవరి సినిమాలు ఎక్కువగా చూస్తూ ఉంటాం ప్రభాస్ ప్రభాస్ డార్లింగ్ ప్రభాస్ ప్రభాస్ అంటే నేను ఇష్టం చాలా ఓకే ప్రభాస్ సినిమాల పాటలు కూడా వచ్చా వచ్చు కానీ ఎక్కువగా అంటే ప్రభాస్ సినిమాలో డాన్స్ మేల్ కాదు మేల్ డైలాగ్స్ అంటే ఎక్కువ ఇష్టం ఇష్టం అది ఎక్కువగా హైలైట్ ఉంటాయి కదా ఓకే మరి తెలుగు సినిమాలో ఎవరి పాటలు ఇష్టం అంటే లైక్ ఏ సింగర్ పాటలు ఇష్టం సింగర్ పాటలు అంటే నాకు ఎక్కువ అంటే శ్రేయ ఘోషాల్ అంటే ఇష్టం తను అన్ని లాంగ్వేజెస్ లో పాడుతుంది కాబట్టి తను వర్సటైల్ సింగర్ అండ్ నా ఇన్స్పిరేషన్ కూడా తను అంటే చాలా ఇష్టం ఓకే మంచి పాటలు ప్రిపేర్ అవ్వు షూర్ ఇంకొక ఎపిసోడ్ లో కూడా పాడించుకుంటా షూర్ గా అండి తప్పకుండా ఓకే మరి చూసారు కదండి రెండు చక్కటి రెసిపీస్ రెండు చాలా టేస్టీగా ఉన్నాయి తప్పకుండా ట్రై చేయండి మరి తెలుగు వంటలైనా తెలియని వంటలు చాలా మందికి ఉంటాయి కాబట్టి తెలుగు వంటలు నీ వారం అంతా పరిచయం చేస్తున్నాం ఫాలో అయిపోండి యాడ్ చేసుకోండి టేస్ట్ ని ఎంజాయ్ చేయండి రేపు కూడా మంచి రెసిపీస్ తో మళ్ళీ కలుసుకుందాం అంటే దాన్ సి యూ టేక్ కేర్ బాయ్